Qual nome acha que combina comigo? Sou uma pessoa doce e sorridente. Doce. Novos contos. Bom, eu fui chamada aqui para te contar sobre a história de um vilarejo. Eu provavelmente vou voltar e contar mais vezes, mas não posso garantir. Não. <risos> Era 
deixa eu ver aqui, peraí. Você pode ter um pouco de paciência, por favor. Obrigada. E analisando as páginas, ele deduziu que se tratava de uma narrativa dividida em sete capítulos. Na parte interior da capa de cada, dos, de cada um dos três cadernos, ele encontrou o um nome. Peter Pinsfield, escrito na mesma caligrafia. Com a ajuda da internet, descobriu que Pinsfield era um padre, teólogo e demonologista, famoso Viveu em Trier, na Alemanha, no século XVI. De acordo com seu trabalho, cada um dos demônios, os sete reinos do inferno, perdão, os sete reis, era responsável por invocar um pecado capital nos seres humanos. O que eu te falei há pouco. As modelos Luxúria, Beuzebu, Agula, Mamon, Ganância, Belfegor, Preguiça, Satã, Ira, Leviatã, Inveja e Lúcifer, Soberba. E em meio aos dicionários, sites variados, ele encontrou um único estudioso de Simério no mundo, o professor Uzituzi, que quando se deparou com os cadernos, recusou gentilmente e sugeriu que ele se livrasse dos cadernos, porque havia muita violência. Ele ainda buscou nomes, localização geográfica, precisa dos eventos aqui narrados, mas é como se esse vilarejo nunca tivesse existido. Bom, se existiu, sumiu do mapa. Félica manda que as crianças comam depressa, antes que alguém nos arredore e sinta o cheiro da comida. Depois de tanto tempo sem alimento, a família vizinha pode estar com o um olfato aguçado e perceber que, ao contrário de todos, eles ainda têm o que comer. As casas no vilarejo são perigosamente próximas. Ela se julga esperta, enterrou entre a neve e a terra todo o alimento, de modo que Nada foi apreendido. Quando os guardas passaram semanas atrás fazendo a coleta, escolheu com cuidado a localização do esconderijo, um espaço de meio metro quadrado atrás da fossa do terreno, e administra a guarnição restante para que não morde a fome até Anatoly voltar. Fez ou outra afasta a cortina da janela na esperança de ver o marido.
marido se aproximando da casa com um ou dois coelhos na maleta para alimentar os três filhos que ficaram para trás. Vou buscar comida. Se permanecermos aqui, vamos morrer de fome ou de frio como os outros, disse Anatoly, enquanto se vestia para enfrentar a neve. Partiria a pé pela floresta. Eu volto. Tantos dias passado e o marido ainda não voltou. Tantos dias passados e o marido ainda não voltou. Ela não acredita que ele tenha fugido e abandonado a família. Tampouco que tenha morrido. Anatólia é um homem forte e corajoso. Aparecerá a qualquer momento. Cabe a ela mantê-los vivos enquanto isso. As crianças comem de dois em dois dias. Félica acostumada ao protesto da barriga de quatro em quatro. Por seus cálculos, os mantimentos do esconderijo duram mais cinco semanas. O velho estava certo. O vilarejo vem sendo dizimado dia após dia. O luto sentou-se à mesa. Ninguém chora os mortos. Não podem desperdiçar energia lamentando a partida dos que não suportaram o frio e a fome. Há duas semanas, Irina, a vizinha da direita, gritou durante toda a madrugada a morte de seu bebê. No dia seguinte, estava morta. Foi burra. Félica não é burra e não se permite sentir pena de ninguém. No passado, a vizinhança era diferente. Os moradores jantavam juntos, riam, contavam histórias entre os goles de vodka. Agora não mais. Se souberem que Félica esconde restos de raízes e brotos, além de uns ossos de rato para dar sabor de carne ao caldo, tomam tudo de sua família. Vão exigir dividir entre todos, como se ela fosse responsável pela vida deles. Comam, comam logo. Surra mais uma vez aos filhos. As crianças não querem comer. O caldo está ralo. Com um tom avermelhado. Félica prefere não brigar. Se brigar, eles vão chorar. E perder energia. Félica prefere que deixem que comam quando tiverem vontade. Ela bebe o caldo em goladas e esconde a cumbuca atrás da lareira. Acostumada ao silêncio, assusta-se ao ouvir passadas na neve. Com as forças que lhe restam, corre para a janela, abre uma fresta na cortina, busca a silhueta de alguém. Na brancura, não há nada. Pensa que está tendo alucinações. Os passos se repetem por um segundo, e ela pressente que Anatólia finalmente voltou. Enche-se de alegria. Sabe, entretanto, que não pode ser descuidada. Os saques às casa vil... casas do vilarejo têm sido frequentes. Na mesa da cozinha, pega a faca usada para fatiar a carne. Aproxima-se da porta. Ouvidos aguçados e espera que cheguem mais perto. Todos para a cama agora. Vamos deitar. Diz para as crianças, sem pôr a voz. Um sol tímido desponta no céu, mas ela não pode deixar que as crianças brinquem lá fora. Os vizinhos irão vê-las bem dispostas e começarão a se perguntar o que Félica faz para mantê-las vivas por tanto tempo. Exaustas, as crianças não discutem com a mãe, continuam à mesa. As mãozinhas nos talheres imundos. A batida na porta vem seca e breve. Félica abre novamente a cortina e reconhece o perfil ressequido da senhora Elga. Usa um vestido pesado de cores escuras, uma manta grossa e envolta no pescoço esquelético. E traz na mão direita uma pesada sacola de pano. A mão esquerda se esconde no bolso do vestido. 
preciso falar com você, criança. Diz senhora Helga com a voz rouca. Félica não responde. Melhor esperar que a velha vá embora. Preciso falar com você. Repete. Coisas estranhas estão acontecendo. A fome desprove a Ofélica de qualquer curiosidade sobre a vida alheia. Há tempos não conversa com ninguém do vilarejo e pretende continuar assim. Até que Anatoly volte. Não vou abrir a porta, diz. Eu não estou com os guardas. As coletas cessaram a mais de três luas. Não precisa ter medo, criança. O murmúrio da senhora Helga é doce e sedutor. Tão gostoso escutar uma voz diferente. Não acredito em você, velha. Vai embora. As estradas estão todas bloqueadas pela neve. É impossível entrar ou sair do vilarejo sem ser morto pelo frio. Por favor... Preciso que me ajude. Coisas estranhas estão acontecendo. É a segunda vez que senhora Helga diz aquilo. Que ela pretende. Como se Félica tivesse lhe feito alguma pergunta. A mulher continua. Astor está morto. Alguém o matou. Astor é o cão guia da senhora Helga. Sua única companhia desde que o coronel Dimitri morreu na guerra, anos atrás. Era Astor quem anunciava o amanhecer o vilarejo, com seu latido de husky. Nos últimos tempos, Astor havia se calado, mas Velika não estranhou. Supôs que o cachorro tivesse morrido com a dona. Alguém matou Astor? Repete a senhora Helga. Veja, criança. Pela janela, encara a Félica com os olhos vazios. O um negro homem aterrador, no lugar de onde deveriam estar os glóbulos oculares. Abre a sacola de pano, estica o braço, revelando o crânio do cachorro, fiapos de pelo presos em pontos de sangue coagulado. Moscas da neve brincam no esqueleto do cão. Tiraram toda a carne dele. Só sobrou isto. Vamos todos morrer, Félica. Cedo ou tarde. A fome ou o frio. 
vai nos matar Diz ela Bridget partiu há uma semana Morreu dormindo Os ossos congelados A senhora Bridget é irmã da senhora Elga E mora na casa ao lado Félica pensa que deveria expressar suas condolências Mas não quer fazer muito esforço então vai embora antes que morra também, velha. Quando a Anatólia voltar, faça uma visita. Félica fecha a cortina. Escuta a senhora Helga se afastar. Até que o silêncio sepulcral encolhe o vilarejo outra vez. Volta-se para os filhos. Que ainda sentados parecem ter prestado atenção a toda a conversa. O caçula Rory, que está nitidamente assustado. Os olhinhos verdes girando. Perdidos sobre o prato. Para acalmá-los, Félica decide contar-lhes uma história. A jornada de, que, de um guerreiro que luta contra monstros para defender a família. E tenta imaginar detalhes pitorescos que preenchem a aventura. Mas uma dor de cabeça mórbida impede de realizar os longos mergulhos criativos. Entre fadas e dragões, Félica ouve uma nova batida à porta. Não pode acreditar que a impertinente senhora Elga voltou. Caminha devagar. Hesita. E ao puxar as cortinas mal se contém. Anatoly. E gargalha. Louca de felicidade. Abre a porta em um pante e lhe entrega um beijo no rosto. Anatoly também sorri. Mostra a maleta que traz consigo. E Félica vê os coelhos e ratos que o marido casou. Não passaram fome. Você está ótima, querida, diz o marido, enquanto aperta suas bochechas. Espanta-se que a esposa esteja tão sadia e corada. Tenha dado meu jeito, gaba-se Félica. Trouxe comida. Não vamos mais passar fome. Dizem quando roem o dedinho. Tostado que ainda sobrou em seu prato. Ora, querido. Venha dar um beijo nos seus filhos. Hoje é um dia especial. Vou preparar um banquete para o jantar. Não se deixe.
思考ペン。